വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ബയോളജിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് വിലയിരുത്താം എന്നുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു പിത്തരസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക അതിനകത്ത് കറലിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിൽ നമുക്കറിയാം പിത്തരസത്തിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നില്ല രാസാഗ്നികൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആമാശയത്തിലോട്ടല്ല അത് ശ്രവിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്വാശയത്തിലോട്ടാണ് ഡിയോഡിനത്തിലോട്ട് ചെറുകുടലിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പക്വാശയത്തിലോട്ടാണ് കരളിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പാൻക്രിയാസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസും കൂടെ ഒരു കോമൺ ഡക്റ്റിൽ കൂടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആമാശയത്തിലേക്ക് ശ്രവിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുപ്പിനെ ചെറുകണികളാക്കുന്നു അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് കരളിൽ എയും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിയും എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എനിക്ക് നമുക്കിനി തൊട്ടടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ലഘു പോഷകങ്ങൾ കോശങ്ങളിലേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻറ്റു സെൽസ് അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററും ഞാൻ പറയട്ടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ഈ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് പ്ലസ് വണ്ണിലെ മിക്ക ചാപ്റ്റേഴ്സും അത് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ പ്രയാസമാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സാണ് കുറേ ഏറെ വൈഡായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ തീർക്കാം ഒരുപാട് ലെങ്ത് കൂടുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത രണ്ട് പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ചെയ്യാം ലൈക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ എന്താ ഡയജഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ രക്തത്തിലോട്ട് ആകീരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി വരെ കൊണ്ട് എന്ന് ആക്കി വെച്ചു അല്ലേ ആ ഡയജഷനിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫ്യൂഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓസ്മോസിസൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിർത്തി വെച്ചേക്കുക ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നായിട്ട് ഇവിടെ രക്തത്തിലെ ഘടകങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കെമിക്കലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിചയ പഠിച്ചു വെക്കാം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ രക്തത്തിലെ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഇ ഡി ടി എ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചു വെക്കുക എഥിലീൻ ഡയമീൻ ടെട്രാ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ഇ ഡി ടി എ എന്താണ് എഥിലീൻ ഡയമീൻ ടെട്രോ ആസിറ്റിക് ആസിഡാണ് ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രക്തത്തിലെ കോശങ്ങളെയും ദ്രാവക ഭാഗത്തെയും ഒക്കെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്നും രക്തത്തിലെ അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പ്ലാസ്മയും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം രക്തകോശങ്ങളുമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രക്തത്തിലെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം രക്തകോശങ്ങളും അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പ്ലാസ്മയുമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിൻ്റെ അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന ഇളം മഞ്ഞ നിറമുള്ള ദ്രാവകമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ ഇസ് ദ പെയിൽ യെല്ലോ കളേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബ്ലഡ് രക്തത്തിൻ്റെ അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന ഇളം മഞ്ഞ നിറമുള്ള ദ്രാവകമാണ് പ്ലാസ്മ രക്തകോശങ്ങൾ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മയിലാണ് ദഹനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഗ്ലിസറോൾ എന്നൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ രക്ത ദഹനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഘടകങ്ങളൊക്കെ കോശത്തിലെത്തുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാസ്മയിലൂടെയാണ് ഇനി വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഇത് എൻ്റെ പൊന്നോ ഇത് ശരിക്കും പഠിച്ചു വെക്കുക പ്ലാസ്മയിലെ ഘടകങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മേജർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കിയാട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രക്തത്തിൽ അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എന്താണ് പ്ലാസ്മയാണ് ഈ പ്ലാസ്മയുടെ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ശതമാനം എന്താ ജലവ ബാക്കിയുള്ളത് ആ പ്രോട്ടീനും ബാക്ക
അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള ഘടകങ്ങൾ കൊഴുപ്പ് ലവണങ്ങൾ യൂറിയ പഞ്ചസാര ഹോർമോണുകളൊക്കെ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്മയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൽബുമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ രക്തസമ്മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നു ഗ്ലോബുലിൻ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഫൈബ്രനോജൻ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ എട്ട് മുതലുള്ള സയൻസ് മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള സയൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എട്ട് മുതൽ ആരെങ്കിലും ഈ ബയോളജി ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോവുക അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ കണ്ടു തുടങ്ങുക അഡീഷണൽ ഡേറ്റാസ് മിക്ക ചാപ്റ്ററിലും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം കമൻറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അയ്യോ എട്ടിലേക്കാളും പോയിൻസ് കൂടുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം മുതലേ പറയുന്നുണ്ട് എട്ട് ഹൈസ്കൂൾ അല്ല അതിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എസ് എസ് ആർ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള ചാപ്റ്റർ അഞ്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തന്നെ എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നറിയാമോ അതിനകത്ത് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പോയി കാണുക കേട്ടോ എട്ട് മുതൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങി എങ്കിൽ പിന്നെ അഞ്ചും കൂടെ ഇപ്പം നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമല്ലോ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കൂടെ എന്തായാലും അഡീഷണൽ കിട്ടും ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നോട്ട് എഴുതി എടുക്കുന്നതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കും പകുതിക്ക് വെച്ച് സ്കിപ്പായിട്ടിട്ടിട്ട് പോവും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കറക്റ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോവുക അതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനോടൊരു താല്പര്യം തോന്നും ഇരുന്ന് എഴുതി എടുത്തോളും അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടുക അതാണല്ലോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാലും എക്സാം ഹോളിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഒരു മണിക്കൂർ എന്തിട്ട് കറപ്പിക്കുന്നു അതാ തലേവര അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പോയി കാണുക കേട്ടോ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണാനും വേണ്ടിയിട്ടും പറയുന്നതല്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം എന്താ പ്ലാസ്മയിലാണ് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെ പ്രോട്ടീനുകൾ ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബലിൻ ഫൈബ്രനോ അതിന് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രക്തത്തിലെ ഘടകങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ രക്തം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആരാണ് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഹൃദയമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഹൃദയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു സാശയത്തിൽ മാറലിന് പിറകിലായി രണ്ട് ശ്വാസ കോശങ്ങളുടെയും നടുവിൽ ഇടതുവശത്തെ കൽപ്പം ചരിഞ്ഞാണ് ഹൃദയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹാർട്ട് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി ടിൽറ്റ് ടുവേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലങ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ സ്റ്റേണം ഇൻ ദ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി കേട്ടോ അപ്പോൾ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റിയിൽ ഇടതുവശത്തെ കൽപ്പം ചരിഞ്ഞ് രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങളുടെയും നടുവിൽ മാറലിന് പിറകിലായി സ്റ്റേണത്തിന് പിറകിലായിട്ടാണ് ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലെ മുതലേ അറിയാം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ വലിപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അറിയാണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ മടക്കി നോക്കും ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിന് അയാളുടെ ഒരു മുഷ്ടിയുടെ വലിപ്പമാണ് ഉണ്ടാവുക ഹൃദയത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലമാണ് പെരീകാർദ്യം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെരീകാർദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന ഡബിൾ മെമ്പറൈൻ ആണ് പെരി കാർഡിയം ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെരി കാർഡിയൽ ഫ്ലോയിഡ് ദ്രവം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൃദയം ഇടിക്കുമ്പോൾ സ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഘർഷണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ പറഞ്ഞ പെരി കാർഡിയൽ ദ്രവം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെരി കാർഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൃദയം ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മെമ്പറൈൻ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പെരി കാർഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിനെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണപ്പെടുന്നത് പെരി കാർഡിയമാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോക്കിക്കേ വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കുറേ വരച്ചിട്ടേക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പേടിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളാണ് നോക്കിയാട്ടെ ഇവിടിപ്പോൾ ആദ്യം ഊർദ്ധമഹാസ്വര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുപ്പീരിയർ വീനക്ക ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേര് പറയാം
അപ്പോൾ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാല് കളങ്ങളുള്ള ഒരു ബോക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ആറ് റൈറ്റ് ഏട്രിയം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ഇതിനകത്ത് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിനെയും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിനെയും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ ആര് റൈറ്റിൽ ട്രൈ കസ്പിഡ് കേട്ടോ റൈറ്റിൽ ട്രൈ ലെഫ്റ്റിൽ ബൈ കസ്പിഡ് വാല് അപ്പോൾ നമുക്കത് പഠിച്ച് വെക്കുക റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിനെയും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിനെയും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് അപ്പോൾ ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിനും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിനുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്വേഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്നുള്ളത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ട്രൈ കസ്പിഡ് വാൽവാണ് അതുപോലെ ബൈ കസ്പിഡ് വാൽവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കുന്ന തമ്മിൽ എൻ്റെ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഏതിൻ്റെ ബൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിനും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കളിനും ഇടയിലാണ് ബൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ബ്ലഡിൻ്റെ ബാക്ക്വേഡ് ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക റൈറ്റിൽ ട്രൈ ലെഫ്റ്റിൽ ബൈ കസ്പിഡ് വാൽവ് പിന്നെ ഇവിടെ ശ്വാസകോശ ധമനി വാൽവിനും മഹാധമനി വാൽവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ പൾമണറി വാൽവ് അതുപോലെ തന്നെ അയോട്ടിക് വാൽവ് കേട്ടോ ശ്വാസകോശ ധമനി വാൽവാണ് പൾമണറി വാൽവ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പൾമണറി ആർട്ടറിയുടെ ലാണ് ഇത് അതായത് പൾമണറി വാൽവ് എവിടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബേസ് ഓഫ് ദ പൾമണറി ആർട്ടറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാട്ടെ ആ ഒരു ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കുക പൾമണറി വാൽവിൻ്റെ ശ്വാസകോശ ധമനി വാൽവ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ദ വാൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ പൾമണറി ആർട്ടറി ഇൻ ദ പൾമണറി വാൽവ് ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്രം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൾ ടു ദ പൾമണറി ആർട്ടറി ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ബാക്ക്വേഡ് അതായത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്ന് വലത് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ശ്വാസകോശ ധമൻ ശ്വാസ ശ്വാസകോശ ധമനി വാൽവിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്നും ശ്വാസകോശ ധമനിയിലോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് പൾമണറി വാൽവെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അത് മുന്നോട്ടുള്ള മുന്നോട്ട് രക്തം പോകുമ്പോൾ തിരിച്ച് താഴോട്ട് രക്തം ഒഴുകുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ വാൽവ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ശ്വാസകോശ ധമനി വാൽവ് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ബാക്ക്വേഡ് ഫ്ലോയെ അതായത് പൾമണറി ശ്വാസകോശ ധമനി വാൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വലത് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്നും ശ്വാസകോശ ധമനി വഴി അതായത് എന്താ നമ്മുടെ ലങ്സിലോട്ട് ബ്ലഡിനെ കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് തിരിച്ചോട്ടുള്ള ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഇനി മഹാധമനി വാൽവ് കണ്ടോ അയോട്ടിക് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മഹാധമനിയുടെ ബിഗിനിങ്ങിലാണ് ഈ മഹാധമനി വാൽവ് ഇരിക്കുന്നത് അയോട്ടയുടെ ബിഗിനിങ്ങിലാണ് ഇതും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്ക്വേഡ് ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ രക്തം ഒഴുകുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഒഴുകാതിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ വാൽവ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കേസിലും അതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് റൈറ്റിൽ ട്രൈ കസ്പിഡ് ലെഫ്റ്റിൽ ബൈ കസ്പിഡ് കേട്ടോ അതൊന്ന് പഠിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും എന്തുവാ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും എന്താ അടയാളപ്പെടുത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തു നമുക്ക് എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അശുദ്ധ രക്തത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും ഊർദ്ധമഹാസുര ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് പറയുവാണ് ഞാനിത് പറയണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ എന്നാലും പറഞ്ഞിങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ഈ പേ ഡയഗ്രാം കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഒന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അശുദ്ധ രക്തത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഹൃദയത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഹൃദയം അത് എന്ത് ചെയ്യും ശ്വാസകോശത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും ശ്വാസകോശം അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ അശുദ്ധ രക്തത്തിനകത്തുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ എല്ലാം മാറ്റി ഓക്സിജനെ കയറ്റി അത് എന്ത് ചെയ്യും ശുദ്ധീകരിക്കും എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും അത് ഹേർട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും ഹേർട്ടിൽ നിന്ന് അയോട്ട വഴി മഹാധമന് വഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യും എത്തിക്കും വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ എത്തിച്ച രക്തത്തിനകത്തുനിന്നുള്ള ഓക്സിജൻ എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വേസ്റ്റ് അതായത് അശുദ്ധ രക്തം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും സുപീരിയർ വീണ
വെയിൻസുമാണ് സിരകളാണ് വെയിൻസ് ആർട്ടറീസാണ് ധമനികൾ എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ധമനികൾ ഏറ്റവും വലിയ ധമനിയാണ് അയോട്ട മഹാധമനിയാണ് അതാണ് അയോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന വലിയ ധമനികൾ ചെറുധമനികളായിട്ടും ചെറുധമനികൾ ക്യാപ്പിലറീസ് ലോമികളായിട്ടും മാറുന്നു തുടർന്ന് ഈ ലോമികൾ ചേർന്ന് ചെറു സിരകളും ചെറു സിരകൾ ചേർന്ന് വലിയ സിരകളും രൂപപ്പെട്ട് ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഇനിയും പഠിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തതാണ് വെയിൻ സിര എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വഹിക്കുന്നു അപ്പം സിരകൾ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഉണ്ട് അശുദ്ധ രക്തത്തിനെയാണ് അതായത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തത്തിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർട്ടിലോട്ട് ഹൃദയത്തിലോട്ട് വരുന്ന രക്തം എന്താണ് അശുദ്ധ രക്തമാണ് അപ്പം രക്തത്തെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് സംവഹിക്കുന്നത് വെയിൻസാണ് അതുപോലെ കനം കുറഞ്ഞ ഭിത്തികളാണ് സിരകൾക്ക് ഉള്ളിൽ വാൽവുകൾ കാണപ്പെടുന്നു കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലും മർദ്ദത്തിലുമാണ് രക്തം ഒഴുകുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് വെക്കുക അടുത്ത ധമനി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും രക്തത്തെ സംവഹിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഉള്ള രക്തമാണെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധ രക്തമാണ് ഇലാസ്തികതയുള്ളതും കനം കൂടിയതുമായ ഭിത്തി ഉയർന്ന വേഗത്തിലും മർദ്ദത്തിലും രക്തം ഒഴുകാം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉയർന്ന വേഗത്തിലും മർദ്ദത്തിലുമാണ് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള കേസിൽ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലും മർദ്ദത്തിലുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രക്തം ഒഴുകിയിരുന്നത് അടുത്ത ക്യാപ്പിലറീസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ധമനികളെയും സിരകളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നേർത്ത കുടലുകളാണ് ക്യാപ്പിലറീസ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഒറ്റനിര കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർബന്ധമായ ഭിത്തി ഭിത്തിയിൽ അതിസൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങൾ വാൽവുകൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല ക്യാപ്പിലറീസിൽ അതുപോലെ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലും മർദ്ദത്തിലുമാണ് രക്തം ഒഴുകുന്നത് ഇവിടെ സ്പീഡിൽ ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ധമനിയിൽ ആർട്ടറീസിലൂടെ ഉള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്പീഡിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ലെങ്തി ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് പോകാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സങ്കോച വികാസങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതും സ്പന്ദന നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡാണ് എസ് എ നോഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എസ് എ നോഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സങ്കോച വികാസങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതും സ്പന്ദന നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡാണ് ഇത് വലത് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എ നോഡ് എവിടെ വലത് ഏട്രിയത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൈദ്യുത സെൽ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഭാഗം പേസ് മേക്കർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എസ് എ നോഡിനെയാണ് പേസ് മേക്കർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്രിമ പേസ് മേക്കറെ കുറിച്ചും പഠിക്കാം കൃത്രിമ പേസ് മേക്കറിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തേത് പൾസ് ജനറേറ്ററും അതിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള സംവിധാനമാണ് രണ്ടാമത്തത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഏതാണ് പൾസ് ജനറേറ്ററാണ് ആ പൾസിനെ എത്തിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തത് വിൽസൺ ഗ്രേറ്റ് ബാച്ച് എൻ അമേരിക്കൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് ഈ ഉപകരണത്തിന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾ മുതൽ കൃത്രിമ പേസ് മേക്കർ ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ പേരൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക എന്ത് വിൽസൺ ഗ്രേറ്റ് ബാച്ച് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൃത്രിമ പേസ് മേക്കറിനെ കുറിച്ചും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയാട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്കും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ശ്വാസവകാശത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് ഹൃദയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനുഷ്യനിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ സർക്കുലേഷനെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ദി പ ദി പരിയേനം ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ അതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ളതിനകത്ത് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിരുന്നതാണ് കേട്ടോ നോക്കിയാട്ടെ രണ്ട് ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം നോക്കിയാട്ടെ തൊട്ട് മുന്നേ ഞാനൊരു എന്താ ഒരു സ്ക്വയർ പോലെ വരച്ചിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ
തൊട്ട് താഴെയുള്ളൊരു ഡയഗ്രാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതുരം വരച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ആരോ മാർഗ്ഗ് വരച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പടം അറിയാമല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മനസ്സിലോട്ട് മുകളിലുള്ള റൈറ്റ് ഏട്രിയം ഈ പി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് റൈറ്റ് ടു വെൻട്രിക്കിളാണ് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം എസ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളാണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ആദ്യം അങ്ങോട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡയഗൾ അങ്ങോട്ടുള്ളതാണ് പി എന്നുള്ളത് തിരിച്ച് എസ് പി എന്നുള്ളത് പൾമണറി സർക്കുലേഷനാണ് എസ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനാണ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ലങ്സിലോട്ടുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കൾ ടു ദ ലങ്സ് ആൻഡ് ഫ്രം ദേ ടു ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ഈസ് കോൾഡ് പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിന് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ശ്വാസകോശത്തിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് അത് എവിടെ വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലോട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ തുടങ്ങി ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന സർക്കുലേഷനാണ് പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അടുത്തത് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ അവസാനിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ ശരി നോക്കിയാട്ട ഈ എസ് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി അച്ഛതുവായതിന് ശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഹൃദയത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലല്ലേ വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് അതായത് എസ് എന്നുള്ളത് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബോഡി ഹാർട്ടിൽ കൂടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രക്തം കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ അത് പൾമണറി സർക്കുലേഷനും സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് ാണ് എന്നാൽ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും പഠിച്ചു വെക്കുക നോക്കിയാട്ടെ ഇത് സയൻസ് പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമ്മളങ്ങ് അഗാധങ്ങളിലോട്ടും ആഴങ്ങളിലോട്ടും ഒക്കെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് മീൻ പിടിച്ചോണ്ട് വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇതാണെങ്കിൽ എന്നെ ആ സാ എന്താ ആ ഒരു ലാഘവത്തോട് അത് ഞങ്ങൾ വിട്ടുകളഞ്ഞേക്കുക കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഇനിയും ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാനത് വീണ്ടും പറയുന്നില്ല പൾമൺ അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് പോർട്ടൽ രക്തപരിയേനം എന്താണെന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്തത് പറയുന്നത് കേട്ടോ പോർട്ടൽ രക്തപരിയേനം നോക്കാം എന്താണെന്ന് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് ചില സിരകൾ ഹൃദയത്തിലെത്താതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുവരുന്നത് സിരകളാണ് അവിടുന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ധമനികളാണ് സിരകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വെയിൻസ് ആണ് കേട്ടോ പോർട്ടൽ വെയിനെ കുറിച്ചാണ് ചില സിരകൾ ഹൃദയത്തിലെത്താതെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയവങ്ങളിലേക്ക് രക്തം വഹിക്കുന്നു ഇത്തരം സിരകളാണ് പോർട്ടൽ വെയിൻസ് പോർട്ടൽ സിരകൾ മനസ്സിലായോ ദ സർട്ടൻ വെയിൻസ് ഡു നോട്ട് റീച്ച് ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ദ ക്യാരി ബ്ലഡ് ഫ്രം ഓർഗൻ ടു ഓർഗൻ അങ്ങനെയുള്ള വെയിൻസിനെ സിരകളെ വിളിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോർട്ടൽ വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഹൃദയത്തിലെത്താതെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയവങ്ങളിലേക്ക് രക്തം വഹിക്കുന്ന സിരകളാണ് പോർട്ടൽ അപ്പൊ ഒരു അവയവത്തിൽ നിന്ന് ലോമികകളായിട്ട് ആരംഭിച്ച് മറ്റൊരു അവയവത്തിൽ ലോമികളായിട്ട് അവസാനിക്കുന്നു പോർട്ടൽ സിരകൾ ഉൾപ്പെട്ട രക്തപരിയേന വ്യവസ്ഥയാണ് പോർട്ടൽ വ്യവസ്ഥ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പോർട്ടൽ രക്തപരിയേനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക അതായത് ഹൃദയത്തിലെത്താതെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവയവങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്നത് അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് പോർട്ടൽ സിരകൾ ആ സിസ്റ്റമാണ് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ചാർട്ടാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് ലിവറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം എന്താ രക്തം ശരീരത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനിയും കരളിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ
എന്താണ് സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൃദയ അറകളുടെ കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹേർട്ട് ചേമ്പേഴ്സിൻ്റെ റിലാക്സേഷൻ അതായത് ഹൃദയ അറകൾ ചുരുങ്ങുന്നതാണ് സിസ്റ്റോൾ വികസിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഡയസ്റ്റോൾ ഒരു സിസ്റ്റോളും ഒരു ഡയസ്റ്റോളും ചേരുന്നതാണ് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനിയും നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ഹൃദയം ഒരു മിനിറ്റിൽ ശരാശരി എഴുപത്തിരണ്ട് തവണ എന്ന ക്രമത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പന്ദിക്കുന്നത് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നഷ്ടമായിരുന്നു നോക്കിയാട്ടെ ഒരു സിസ്റ്റോളും ഡയസ്റ്റോളും ചേർന്നതാണ് എന്ത് ഹൃദയ സ്പന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വേണ്ടി വരും അത് അവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് സിസ്റ്റോളും ഡയസ്റ്റോളും ചേർന്നാണ് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ ഒരെണ്ണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര തവണയുണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് തവണ മനസ്സിലായി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരെണ്ണത്തിന് വേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ടെണ്ണമാണ് നടക്കുന്നത് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ സിസ്റ്റോളും ഡയസ്റ്റോളും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി എന്താണ് പൾസ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കിയാട്ടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സങ്കോച വികാസങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന തരംഗചലനം ധമനി ഭിത്തിയിൽ ഉടനീളം അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൾസ് ദ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോം ഡ്യൂ ടു ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഈസ് ഫെൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദി ആർട്ടറീസ് കേട്ടോ അതായത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സങ്കോച വികാസങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ചലനം എവിടെ ധമനി ഭിത്തിയിൽ ഉടനീളം അനുഭവപ്പെടും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൾസിൻ്റെ നിരക്ക് ഹൃദയമിടുപ്പ് നിരക്കിന് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും കേട്ടോ പൾസും ഹൃദയമിടുപ്പിൻ്റെ നിരക്കും ഒക്കെ എന്താണ് തുല്യമാണ് ഓരോ തവണയും ഹൃദയം സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം എഴുപത് മില്ലി ലിറ്റർ രക്തം ധമനികളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഹേർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സങ്കോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം എഴുപത് മില്ലി ലിറ്റർ രക്തമാണ് ധമനികളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇനി ചുരുങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെ ഹൃദയം ചുരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അധിക രക്തം എന്ത് ചെയ്യും ധമനികളുടെ ഭിത്തിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന മർദ്ദമാണ് എന്ത് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വൺ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ പെർ മെർക്കുറി വൺ വൺ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി ആണ് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ സിസ്റ്റോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ധമനി ഭിത്തികൾ ചുരുങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ആ സമയത്ത് എഴുപത് മില്ലി ലിറ്റർ രക്തമാണ് എവിടോട്ട് ധമനികളിലോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ അധിക രക്തം ധമനി ഭിത്തിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രഷറാണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ അത് നൂറ്റി ഇരുപത് മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി ആണ് ഹൃദയം പൂർണ്ണമായി വികസിക്കുമ്പോൾ അത്ര തന്നെ രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഈ അവസരത്തിലും ധമനികളിൽ അനുഭവ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടും അത് വളരെ കുറഞ്ഞ മർദ്ദമാണ് ഇതാണ് ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി ആണ് എന്ത് ഡയസ്റ്റോളിക് സിസ്റ്റോളിക് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഡയസ്റ്റോളിക് എൺപതാണ് കേട്ടോ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ രണ്ട് മർദ്ദങ്ങളും ചേരുന്നതാണ് ഒരാളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം ഏത് ഉപകരണം വെച്ചിട്ടാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം വളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വിഗ്നോ മാനോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന് ഡിജിറ്റൽ ബി പി അപ്പാറ്റസ് ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ബി പി അപ്പാറ്റസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷറിനൊക്കെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വിഗ്നോ മാനോമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ബി പി അപ്പാറ്റസ് മനസ്സിലായോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അഭിലക്ഷണീയമായ രക്തസമ്മർദ്ദ നിരക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ബാർ എൺപതാണ് അതായത് എൺപതിന് നൂറ്റി ഇരുപതിനും ഇടയ്ക്കാണ് കറക്റ്റ് നല്ല ഒരു ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം ഈ നിരക്കിൽ നിന്ന് കൂടുന്ന അവസ്ഥയെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിന് മുന്നേ ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴൊക്കെയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഹൈപ്പറും കുറയുന്നത് ഹൈപ്പോയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ബാർ എയ്റ്റി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതിരക്തസമ്മർദ്ദം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് ഉപ്പിൻ്റെയും കൊഴുപ്പിൻ്റെയും അമിത ഉപയോഗം പുകവലി വ്യായാമത്തിൻ്റെ കുറവ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അതിര ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് ക
ടിഷ്യൂ ദ്രവത്തിൻ്റെ രൂപീകരണവും തിരിച്ചൊഴുക്കുമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ആ രണ്ടും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് നോക്കിയാട്ടെ ഇവിടെ രക്തം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോശവും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടോ ടിഷ്യൂ ദ്രവം കോശാന്തര സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു മാലിന്യം തിരിച്ചു എന്ത് ചെയ്യും രക്തത്തിലോട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ചിത്രത്തിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ടിഷ്യൂ ദ്രവത്തിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വെയിൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർട്ടറി ക്യാപ്ലറീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടിവിടെ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസിനകത്ത് ഒരു ലോമികയ്ക്കകത്തൂടെ രക്തം കടന്നു പോകുന്നതും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കോശവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടിഷ്യൂ ദ്രവവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വായിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ലോമികകളിലൂടെ രക്തം പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഈ ചുമല ഭാഗമാണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ലോമികകളിലൂടെ രക്തം പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ലോമികാഭിത്തിയിലെ ചെറു സൂഷ്ണങ്ങളിലൂടെ രക്തത്തിലെ ദ്രാവക ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും കോശാന്തര സ്ഥലത്തേക്ക് ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസിലോട്ട് ഊറിയിറങ്ങും ഇങ്ങനെ ഊറിയിറങ്ങുന്ന ദ്രാവകമാണ് ടിഷ്യൂ ദ്രവം നമ്മൾ മുമ്പേ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഡയഗ്രത്തിൽ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ അരുണ രക്താണുക്കളും വലിയ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളൊന്നും കാണപ്പെടുന്നില്ല കേട്ടോ ടിഷ്യൂ ദ്രവവും കോശങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പദാർത്ഥ വിനിമയം നടക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ടിഷ്യൂ ദ്രവത്തിലൂടെയാണ് ടിഷ്യൂ ദ്രവവും കോശങ്ങളും തമ്മിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പദാർത്ഥ വിനിമയം നടക്കുന്നത് അതായത് പദാർത്ഥ വിനിമയം നടക്കുന്നത് എന്ത് വഴിയാ കണ്ടോ ഈ തൂത്തു പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂ അത് വഴിയാണ് പദാർത്ഥ വിനിമയം നടക്കുന്നത് ലോമികൾ അതായത് രക്തവും കോശവും തമ്മിൽ ടിഷ്യൂ ദ്രവം രക്തത്തിലേക്കും ലിംബ് ലോമികൾക്കുള്ളിലേക്കും ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ലിംബ് ലോമികൾക്കുള്ളിലുള്ള ടിഷ്യൂ ദ്രവമാണ് ലിംബ് നോക്കിയാട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ മനസ്സിലാ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് മനസ് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊരു ലെങ്തി ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ടിഷ്യൂ ദ്രവവും കോശങ്ങളും തമ്മിലാണ് പദാർത്ഥ വിനിമയം നടക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ ദ്രവം എവിടോട്ടൊക്കെയാണ് രക്തത്തിലേക്കും ലിംബ് ലോമികൾക്കുള്ളിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ലിംബ് ലോമികൾക്കുള്ളിലുള്ള ടിഷ്യൂ ദ്രവത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിംബ് കേട്ടോ ലിംബ് ക്യാപ്ലറിക്കുള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡാണ് എന്ത് ലിംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ന നട നോക്കിയാട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ കളറിലെ ആരോ മാർഗ് പോലെ ഈ കോശത്തിനും തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടോ ഇല്ല മൗഗ്ലിയുടെ ഒക്കെ കയ്യിലിരിക്കും എന്തോ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ഉപകരണമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലിംബ് ലോമിക അതിന് ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലിംബ് കേട്ടോ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോമികളിലൂടെ രക്തം പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോമികാഭിത്തിയിലെ ചെറു സൂക്ഷണങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും രക്തത്തിലെ ദ്രാവഭാഗം കോശാന്തര സ്ഥലത്തേക്ക് ഊറിയിറങ്ങും അവ ദ്രാവകം ഏതാണ് ടിഷ്യൂ ദ്രവമാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന പ്രോ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രമേ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റോ അര അരുണ രക്താണുക്കളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഈ ടിഷ്യൂ ദ്രവവും കോശങ്ങളും തമ്മിലെ പദാർത്ഥ വിനിമയം നടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ടിഷ്യൂ ദ്രവം എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകും രക്തത്തിലേക്കും ലിംബ് ലോമികൾക്കുള്ളിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടും പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിംബ് ലോമികൾക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന എന്താ ഉള്ളിലുള്ള ടിഷ്യൂ ദ്രവത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലിംബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്പ്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീഹ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏകദേശം നാലിഞ്ച് വലിപ്പം പർപ്പിൾ നിറം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം തൂക്കം ഉദരാശയത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ആമാശയത്തിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്താണ് സ്ഥാനം ആരുടെ സ്പ്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീഹയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണ് സ്പ്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീഹ സ്പ്ലീൻ്റെ മലയാളമാണ് പ്ലീഹ ഒരുപാട് ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്പ്ലീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീഹയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോശങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ചുവന്ന പൾപ്പ് കലകൾ രണ്ട് കോശങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്താണ് ചുവന്ന
പഠിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ട് പോകാം ഇനിയും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ലിംഭ വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ കാണിച്ചത് അതായത് ലിംഭവാഹികൾ സ്പ്ലീൻ അതുപോലെ തന്നെ ലിംഭ നോഡ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ ലിംഭ നോഡുകളിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ ലിംഫോസൈറ്റിനെ നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ രക്തപരിചയനം നടക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പാരലലായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലിംഭിലുള്ള ഒഴുക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് രക്തത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ലിംഭ ലിംഭവാഹികളിലൂടെ കടന്ന് നോക്കുക കേട്ടെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന ലിംഭ് ലിംഭവാഹികളിലൂടെ കടന്ന് ഹൃദയത്തിനടുത്ത് വെച്ച് രക്തത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു ലിംഭിനോടൊപ്പം ലിംഭ ലോമികളും കൂടെ ചെ ലിംഭ ലോമികളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലിംഭവാഹികളും ലിംഭ നോടുകളും സ്പ്ലീനും ചേരുന്നതാണ് എന്ത് ലിംഭ വ്യവസ്ഥ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇത് എന്താ ലിംഭ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് അത് അപ്പം ഈ ലിംഭ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സ്പ്ലീനും ലിംഭ നോഡുകളും രോഗാണുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാം അപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡിനെ ടിഷ്യൂ ദ്രവത്തെ തിരിച്ച് ബ്ലഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഗ്ലിസറോളിനെയൊക്കെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രയിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനും ലിംഫാറ്റിക് ലിംഭ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വളരെ വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൽ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ രക്തപരിയന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ലിംഭ വ്യവസ്ഥ ലിംബ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അടുത്തത് ഹൃദയ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ബി സി ഇരുന്നൂറിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ എന്താ അവയവദാനവും മാറ്റിവെക്കലൊന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ബി സി ഇരുന്നൂറിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തൊക്കിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചതായിട്ട് രേഖകളുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നായയിൽ ഹൃദയം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് റഷ്യൻ ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള ഡെമിക്കോവാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ആരില നായയുടെ കാര്യമാണ് നായയിൽ ഹൃദയം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് റഷ്യൻ ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള ഡെമിക്കോവാണ് മനുഷ്യനിൽ ഇതാദ്യമായിട്ട് വിജയിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ബർണാഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് എന്നാൽ നായയിൽ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ റഷ്യൻ ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള ഡെമിക്കോവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെമിക്കോവാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽ അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ ഭരണാട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് വിജയിക്കുന്നത് രോഗി പതിനെട്ട് ദിവസം മാത്രമേ ജീവിച്ചുള്ളൂ എങ്കിലും അതൊരു വലിയ തുടക്കം തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വെച്ച് ഡോക്ടർ പി വേണുഗോപാലും സംഘവും ഇന്ത്യയിലും എന്ത് ചെയ്തു ഈ വിജയം ആവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ റോബർട്ട് ജാർവിക്കിൻ്റെയും ജോഹാൻ കോഫിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ രോഗബാധിത ഹൃദയത്തിന് പകരം കൃത്രിമ ഹൃദയം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ മറ്റൊരു നാഴിക കല്ലിട്ടു അപ്പോൾ കൃത്രിമ ഹൃദയം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ റോബർട്ട് ജാർവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജോഹാൻ കോഫിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് മൂന്ന് ഡേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും പരിചയപ്പെട്ടു നായയിൽ ഹൃദയം മാറ്റി വെച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി റഷ്യൻ ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള ഡെമിക്കോവാണ് എന്നാൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ബർണാഡിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലെ പി വേണുഗോപാലും സംഘവും ഇനി റോബർട്ട് ജാർവിക്കും ജോഹാൻ കോഫിൻ്റെയും കൂടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് കൃത്രിമ ഹൃദയം അതായത് രോഗബാധിത ഹൃദയത്തിന് പകരം കൃത്രിമ ഹൃദയം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് പുതിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് പുതിയൊരു വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ പുതിയൊരു നാഴികക്കല്ലിന് വഴിതെളിച്ചത് അത് മൂന്ന് ഡേറ്റ് മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനിയും ലോക ഹൃദയ ദിനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിരോസ് ക്ലിയറോസിസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്സാമിന് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം
ഇനിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ലെങ്ത് കൂടുന്നുണ്ട് ഇനി പ്ലാൻസിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊന്ന് ഞാൻ നിർത്താം ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ ആനിമൽസിൻ്റെ കേസസിൽ നമ്മൾ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി പ്ലാൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സംവഹന കലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സൈലവും ഫ്ലോയവുമാണ് സൈലത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണ് വാട്ടറിനെ എന്തു ചെയ്യും വേരുകളിൽ നിന്ന് ഇലകളിലോട്ട് വാട്ടറിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് സൈല ഫ്ലോയം ഫുഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഇത് ഇതൊക്കെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്ലോയം എന്താണ് ഫുഡിനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്ലാൻറ്റ് ബോഡിയുടെ വിവിധ ഭാഗം ക്ഷമിക്കണം പ്ലാന്റിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തോട്ട് സസ്യ ശരീരത്തിലോട്ട് ഫുഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് ആര് ഫ്ലോയം ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കിയട്ടെ ആദ്യം സൈലത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു ട്രക്കീഡ്സും സൈലം വെസലുകളും ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ സൈലത്തിലെ മൃത കോശങ്ങളായിട്ടുള്ള ട്രക്കീഡുകളിലൂടെയും വെസലുകളിലൂടെയുമാണ് ജലത്തിൻ്റെ സംവഹനം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രക്കീഡ്സും വെസലും എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സൈലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വെസലുകൾക്ക് ട്രക്കീഡുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യാസം കൂടുതലാണ് വെസലുകൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവയ്ക്കിടയിലെ കോശഭിത്തി നശിച്ചു പോയതിനാൽ നീണ്ട പൈപ്പുകൾ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പേടിക്കേണ്ട ഡയഗ്രം തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പഠിച്ചു വെക്കണ്ടോ ട്രക്കീഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സൈലം വെസലുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്തു ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കും വെസലുകൾക്കാണ് ട്രക്കീഡുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വ്യാസം കൂടുതൽ പിന്നെ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാട്ടെ വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലം ഉയരമുള്ള സസ്യങ്ങളിൽ പോലും വെള്ളം മുകളിൽ ഇലകളിൽ എത്തണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് എന്തോരം പ്രക്രിയകൾ നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻസിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടനവധി പ്രക്രിയകളുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് ജലം സുഗമമായി ഇലകളിലും മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരുന്നത് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഓരോ പ്രോസസ്സുമാണ് ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തതാണ് സസ്യസ്വേദനം ട്രാൻസ്പിറേഷൻ അടുത്ത റൂട്ട് പ്രഷർ മൂലമർദ്ദം കൊഹിഷൻ അഡ്ഹിഷൻ അപ്പോൾ ഇത് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലകളിലുള്ള വെള്ളം ക്ഷമിക്കുക വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഇലകളിൽ വരെ എത്തുന്നതിന് ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് സഹായിക്കണം അത് ഓരോന്നും ചാപ്റ്റിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈലത്തിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കണേ സൈലത്തിലാണ് എന്ത് സൈലത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ചിലപ്പോൾ സൈലം വെസൽ എന്ന തരത്തില്ല വെസലും ട്രക്കീഡ്സും എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സൈലത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ച വെസലുകൾക്കാണ് ട്രക്കീഡുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യാസം കൂടുതൽ കണ്ട വെസലുകളാണ് ആ നീല വലുത് ട്രക്കീഡ്സ് ആണ് പച്ച ചെറുത് കേട്ടോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇനി എന്താണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് സസ്യസ്വേദനം ഇലകളിൽ നിന്ന് ബാഷ്പീകരണം മൂലം ജലം പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യസ്വേദനം എക്സസ് വാട്ടർ ഗെറ്റ്സ് ഇവാപ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെൽഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ദി സ്റ്റൊമാറ്റോ ഓഫ് ദ ലീവ്സ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ നമുക്കറിയാം ആസ്യരന്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെ ആണല്ലോ ഇത് നടക്കുന്ന സ്റ്റൊമാറ്റോ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ അത് ബാഷ്പീകരണം മൂലം ഇലകളിൽ നിന്ന് ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സസ്യസ്വേദനം നോക്കിയാട്ടെ വളരെ വലിയൊരു ഡയഗ്രാം ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല ഇവിടെ ഈ വേരില്ലാത്തൂടുള്ള കണ്ടോ താഴെ ഒരു ഒരു റെഡ് കളറിലെ ആരോ മാർഗ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് മുകളിൽ തണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇലകളിലും അവിടെ ഓരോന്നിലും എന്താ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ഈ വേരിൽ നോക്കിയാട്ടെ ഓസ്മോസിസ് മൂലം ജലം കോശങ്ങളിലോട്ട് നടക്കുന്ന അവിടെ നിന്നത് സൈലം കുടലുകൾ വഴി നോക്കിയാട്ട് ഞാനിങ്ങനെ താഴേ എന്ന് ഒരു ഓർഡർ എൽ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം വേരിൽ നിന്ന് വേര് എന്ത് ചെയ്യും ഓസ്മോസിസ് വേരിലോട്ട് ഓസ്മോസിസ് വഴി എന്ത് ചെയ്യും ജലം വേരിലെ കോശങ്ങളിലോട്ട് കടക്കും അതുവഴി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈലം കുഴലുകൾ വഴി ജലതന്മാത്രമുള്ള മുകളിലോട്ട് പോകും
ഇനിയും ഇത് ഓരോന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ടൈഗറും കാണിച്ച് ഇതിപ്പോൾ എത്രത്തോളം പേർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലം ഈ മൂന്നാല് പ്രോസസ്സ് വഴി എൻ്റെ ഇലകളിൽ എത്തും അതിന് ഒന്നാമത്തത് സസ്യസേദനം സഹായിക്കും അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനിയും സസ്യസേദനം വഴി ഇലകളിലെ കോശാന്തര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആസ്യരന്ധ്രങ്ങളിലൂടെ ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇത് ഇലകളിലെ കോശങ്ങളിലെ മർദ്ദം കുറയ്ക്കും ഈ മർദ്ദ വ്യത്യാസം പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ട് പ്രസ്തുത കോശങ്ങളിലേക്ക് സമീപ കോശങ്ങളിൽ നിന്നും ഓസ്മോസിലൂടെ ജലം പ്രവേശിക്കും മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ സസ്യസേദനം വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിവ് അതായത് ഇലകളിൽ നിന്ന് സസ്യസേദന വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി അപ്പോൾ അവിടോട്ട് തൊട്ടെടുത്തു എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യണം ജലങ്ങൾ ജലങ്ങളല്ല ജല തന്മാത്രകൾ വരണം അപ്പം ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പുള്ളുണ്ടാവും ഇത് വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് ജലം എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും ഇതുകൂടാതെ ജല തന്മാത്രകൾക്ക് പരസ്പരവും അവ സഞ്ചരിക്കുന്ന കുടലുകളുടെ ഭിത്തിയുമായി ഒട്ടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇതാണ് കൊഹിഷനും അഡ്ഹിഷനും മനസ്സിലായോ ജലതന്മാത്രകൾക്ക് പരസ്പരമുള്ളത് കൊഹിഷനും ഈ കൊഴലും അതിൻ്റെ ഭിത്തിയും തമ്മിലുള്ളത് അഡ്ഹിഷന് സെയിം മോളിക്കൂൾസും ഡിഫറെൻറ്റ് മോളിക്കൂൾസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ജലതന്മാത്രകൾക്കോ സെയിം മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ കൊഹിഷനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അഡ്ഹിഷനും ഇതും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതിന് സഹായിക്കും ഇവയോടൊപ്പം ജലം ആകീരണം ചെയ്യുന്നത് വഴി വേരിലെ കോശങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു റൂട്ട് പ്രഷർ ഒരു മൂല മർദ്ദവും ജലത്തിൻ്റെ സുഗമമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേരിൽ നിന്ന് ജലം മുകളിലോട്ട് എത്തുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് വരുന്നത് അത് ഓരോന്നും എന്താ ഡെഫിനേഷൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ വലിയ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം മതി സൈലത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് എന്താ വെസലും ട്രക്കീറ്റ്സും എന്താണ് സസ്യസ്വേദനം പിന്നെ ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് സഹായിക്കും അത് മതി കേട്ടോ ടെൻഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സീവ് നാളിയും സഹകോശവും കമ്പാനിയൻ സെല്ലും സീവ് ട്യൂബും എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഭാഗമായ സീവ് നാളികളിലൂടെ സൂക്രോസ് രൂപത്തിലാണ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടാണ് സീവ് നാളി സീവ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തോട് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ആഹാരത്തിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൂക്രോസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് സൈലം വെസലുകൾ പോലെ സീവ് നാളുകളും ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടലുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാട്ട് ഇവിടിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ സൈലം അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെ പറ്റിച്ച തൊട്ട് മുകളിൽ ഡയഗ്രോ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലേഷൻ താഴെ വരുന്നു നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ എന്നാൽ സൈലം വെസലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവയുടെ കുറുകെയുള്ള ഭിത്തികളിൽ സുഷിരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു മറ്റേടുത്ത് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അത് നശിച്ചു പോയതിനാൽ സ്മൂത്തായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കണ്ടോ ഈ അസ്ഥിയുടത്തിൻ്റെ മുഖം പോലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ കണ്ടോ അതായത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ കുറുകയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ സുഷിരങ്ങളൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ സീവ് നാളികളിലെ കോശദ്രവ്യം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ആഹാര തന്മാത്രകൾക്ക് സീവ് നാളികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നു കണ്ട സീവ് നാളിയിൽ ഒന്നൊന്നുമായിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ കോശദ്രവ്യം തൊട്ടടുത്ത കോശമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഫുഡ് തൊട്ടടുത്തലോട്ട് പോവും സീവ് നാളികളിലൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ആര് കാണപ്പെടുന്നത് സഹകോശം കമ്പാനിയൻ സെല്ല് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫുഡിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താ സൈലത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് സൈലം വെസലുകളും വെസ് സൈലം വെസലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സറിയ സൈലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് സൈലം തരത്തില്ല വെസലും ട്രക്കീഡ്സും സൈലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സീ വി ട്യൂബും കമ്പാനിയൻ സെല്ലും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതാണ് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നോക്കിയാട്ട് എന്ത് എത്രത്തോളം ലെങ്തി ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കപ്പോൾ അതിനകത്ത് വിലയിരുത്താം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നോക്കാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ രക്തത്തിലേക്ക് ആകീരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലഘു പോഷകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഫാറ്റി ആസിഡ് അമിനോ ആസിഡ് ഫ്രക്ടോസ് ഗ്ലിസറോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് അതിനകത്ത് രക്തത്തിലോട്ട് ആകീരണം ചെയ്യുന്ന 
കണ്ട ശ്വാസകോശം ശരീരഭാഗങ്ങളുമാണ് കാണിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലതേട്രിയത്തിൽ വലതേട്രിയത്തിന് വലത് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ശ്വാസകോശത്തിലോട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സ് നോക്കിയാട്ട് അശുദ്ധ രക്തം ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉള്ള രക്തമാണ് അതാണ് അശുദ്ധ രക്തം അത് വലതേട്രിയത്തിൽ വരും അതിനുശേഷം വലത് ബന്ധുക്കളിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് അത് എവിടോട്ട് പോകും ലങ്സിലോട്ട് പോകും അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൽവിയോളയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് നമ്മളിനി പഠിക്കും കേട്ടോ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ അതാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ ശ്വാസകോശത്തിലോട്ടൊക്കെ പോകും അവിടെ വെച്ച് എന്ത് മാറ്റമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കും അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലതേട്രിയം വലതേട്രിയിൽ നിന്ന് വലത് ബന്ധുക്കളിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് ഇടതേട്രിയം ഇടതേട്രിയം വഴി ഇടത് ബന്ധുക്കൾ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് മഹാധമനി വഴി പോകും അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതിലോ അതിരോസ് ക്ലിയറോസിസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ അതുപോലെ തന്നെ സൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയിത്തിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ പ്ലാസ്മയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അതുപോലെ ലിമ്പാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ എന്താ പോർട്ടൽ വെയിൻസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഹാർട്ടിൽ എത്താണ്ട് ഓർഗനിൽ നിന്ന് ഓർഗനിലോട്ട് പോകുന്ന വെയിൻസാണ് എന്ത് പോർട്ടൽ വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ആ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എയും ബിയും എന്താണെന്ന് പറയാമോ ജലം വേരുകളിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് സൈലമാണ് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സൈലം തിരിച്ച ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് ഫ്ലോയം അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലോയം ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇപ്പം തന്നെ വീടിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയി ആരൊക്കെ ഇത്ര കാണുമെന്ന് പോലും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അപ്പോൾ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഒരു അണ്ടകടാഹം ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ ലെങ്തിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്